vous êtes fâché avec votre maman, vous avez 18 oui. ans, depuis quelques mois déjà, ça se passe très mal. Euh, souvent, euh, c'est un conflit assez classique, euh, rapport mère-fille, oui. sortie d'adolescence difficile, conflit, etc., rivalité. Mais il y a surtout quelque chose qui a, une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si j'ose dire, c'est que votre maman refait sa vie. Voilà. Et que vous avez les plus grands problèmes avec... Euh, mon beau-père. Votre beau-père, avec qui vous ne vous entendez pas très bien. Non, pas du tout. <rire> pas du tout. De votre fait, vous vous, vous vous accusez plutôt de ça ou vous pensez qu'il y a des responsabilités des deux côtés bon, Je pense que... Enfin, j'ai beaucoup de responsabilités parce que je ne cherche pas à l'écouter. C'est... Euh, en fait, est, il est tout le temps là, presque, en fait. Donc, euh, je ne peux, euh, peux pas avoir euh, une conversation avec ma mère. C'est... Euh, c'est à chaque fois, c'est bon, bah, je me bloque. Et puis, euh, comme je ne lui parle pas que ça finit en cri, c'est même pas cinq minutes de dialogue et après, c'est des cris, des cris. Votre et... maman est avec cet homme depuis combien de temps euh, Ça faisait six ans, ils ne sont plus ensemble. Ah. Elle l'a quitté parce qu'il bon, y a certaines choses qui se sont passées. Mais, euh, mais bon, depuis, euh, pas, ça, on ne s'est pas renoué du tout. Hein, euh... mais vous, avez, vous avez connu cet homme donc, depuis vous avez 18 ans, depuis l'âge voilà. de 12 ans Voilà. 11-12 ans, 11, ans, il est rentré dans votre vie. Et les rapports ont toujours été mauvais euh, au départ, euh, il ne venait pas souvent chez moi, donc euh, pour moi, euh, c'était le bonheur de ma mère en premier. Et comme j'étais toute jeune, euh, il, il, il s'est imposé un peu trop vite. Et euh, ma mère a pris un peu trop euh, le, le fait qu'elle a demandé à mon grand frère, à ma grande sœur, si ça allait gêner. Mon grand frère qui travaillait, lui, n'était jamais là. Ma sœur qui était en, au lycée euh, non plus. Donc euh, elle aura plus demandé à eux, parce que moi j'étais petite, donc elle a dit, bon, elle va s'habituer... Euh, ils vont se connaître et puis tout va bien se passer. Et euh, Mais c'était vous tout... la plus rebelle ah Oui, moi j'ai fait un blocage. <rire> j'ai dit non, je ne peux pas. Pour moi, c'était trop vite. Alors comment les relations de Delphine et de sa mère Jacqueline se sont-elles dégradées alors que tout se passait bien entre cette mère et cette fille Réponse tout de suite en images. Pause photo pour enfants qui pétillent. Voici Delphine. Delphine joueuse, Delphine rieuse. Un peu de rose aux joues, de brillant sur les lèvres, elle veut ressembler à maman et plaire à papa. Delphine, une petite fille entourée de la tendresse de sa famille. Mais le temps passe sur l'amour de ses parents, alors Delphine grandira chez maman. Delphine un peu perdue, Delphine ne sourit plus. De petite fille triste, elle devient peu à peu adolescente rebelle. L'adolescence a ses mystères, ses fiertés et ses incompréhensions. Maman propose, Delphine impose. Les désaccords grandissent, le dialogue s'efface. Jacqueline s'épuise dans d'un sans conflit. Delphine ne veut rien entendre, la rupture est inévitable. On ne se voit plus, on se parle peu. Un an de silence pour finalement que Delphine se dise « Maman, tu manques à ma vie, et mon cœur souffre de ne voir de toi que la froideur de ces images figées. » Ce soir, une jeune fille veut reconnaître ses torts et redevenir la petite fille que sa maman avait connue. Jacqueline saura-t-elle lui ouvrir à nouveau la porte de son cœur ?« Maman, tu manques à ma vie ?» C'est ce que ce sujet vous fait dire et c'est certainement ce que vous nous avez dit puisque c'est les mots qu'on reprend. Ces sujets sont faits avec vous, bien sûr, après vos témoignages et vos photos et vos documents. Mais ce n'est pas toujours ce que vous lui avez dit à ah, maman. Maman, non, tu manques à ma vie. Vous lui avez dit des choses terribles, votre mère. Oui, j'ai été trop loin. J'ai été jusqu'au point de lui dire que ce n'était pas ma mère, que je la détestais, qu'elle ne voyait que mon frère et ma sœur et que de toute façon, moi, j'étais le chien-chien de la maison et reste dans ta chambre et tais-toi. Donc... Mmh. Euh, c'était ce que je pensais et, euh, et aujourd'hui Et aujourd'hui, vous avez le sentiment que bah, c'est plus qu'aller trop loin que... Plus, oui. Que, en réalité, votre mère, elle n'avait pas de tort du tout dans, dans cette non, non, mésentente entre vous En fait, ça a été un, un tout parce qu'elle a essayé de me parler. Moi, je n'ai pas voulu tout de suite. Et après, elle n'essayait plus parce qu'elle savait très bien que dès qu'elle commençait le dialogue, euh, je lui disais, bon, allez, laisse tomber, de euh, euh, toute façon, tu comprends rien. Et je, je me butais, je, je me disais qu'elle ne pouvait pas comprendre. Euh, mon but, c'était de m'en aller de la maison et, euh, et de dire, bon, bah, écoute, euh, voilà, euh, fais ta vie, je fais la mienne. 
C'est ce que vous avez fait d'ailleurs, parce que oui. on vous voit embrasser un garçon, c'est votre fiancé, c'est votre, 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 votre petit ami. Euh, vous êtes avec lui, vous avez les yeux qui brillent là, tout <rire> tout, hein. euh, Vous êtes avec lui depuis combien de temps Deux ans et demi. Deux ans et demi, donc ouais. une histoire euh, qui, ouais. a, qui a commencé tôt et qui continue, toujours continue, heureuse. Ouais, toujours. Génial. Bon. Et lui, lui est-ce qu'il souhaite que vous réconciliez avec euh, votre ah, Tout mère à fait, oui. Tout à fait. Il et lui, vous soutient euh... dans cette démarche il sait très bien qu'une maman, c'est important et que surtout Quand vous dites qu'elle me manque aujourd'hui euh, terriblement, elle vous manque pourquoi, par exemple Pour tout, pour le fait que euh, bon, je commence le monde du travail, et donc euh, bah, j'ai besoin des signatures de maman, même quand on a 18 ans, la plupart du temps, il euh, faut les parents. Donc euh, ma mère, euh, je l'appelle, bon, ma mère n'est pas là. Euh, ne serait-ce que, bon, ça fait deux ans et demi, je ne vais pas me marier tout de suite, mais bon, le jour de mon mariage, je pense qu'une maman a besoin d'être là. Et puis pour moi, j'aimerais qu'elle soit là. Euh, pour euh, quand j'aurai un enfant. Ne serait-ce qu'apprendre que sa fille est enceinte, qu'elle m'aide, qu'elle vienne avec moi. Et puis, et puis pour tout, pour euh, aller faire du shopping, pour retrouver une complicité euh, que je n'ai jamais eue. C'est très important pour vous cette démarche ce soir Très, oui. Parce que pour moi, euh, ma mère, c'est la prunelle de mes yeux. Vous n'avez pas su beaucoup le lui dire jusqu'ici Non. C'est ce que vous avez essayé de dire ce soir Oui. Bon. On souhaite que cette démarche soit positive et que Jacqueline ouvre le rideau dans quelques instants. Oui. On va aller voir si elle a accepté votre invitation dans quelques instants. Mais on va d'abord voir Daphné. On va voir comment Daphné est allée lui porter l'invitation. Regardez. Je me trouve aujourd'hui dans un tout petit village de 256 habitants près de Cognac qui s'appelle Villars-les-Bois. Ce village produit à lui seul 38 000 hectolitres de vin nécessaire à la production du Cognac, l'alcool préféré des Français mais aussi des étrangers. Mais on ne le répétera jamais assez, à consommer avec modération. Mais si je suis ici, c'est avant tout pour porter cette invitation de l'amour d'une fille à sa maman et je vais tout de suite me rendre chez Jacqueline, c'est par là. Ça y est, je suis arrivée, Jacqueline habite juste ici. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes Jacqueline Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter et j'espère vous voir sur notre plateau. Euh, ça va m'être difficile. Je ne sais pas comment je peux faire. Pourquoi bah, Par rapport à mon travail et tout. Et euh, à Paris là-bas Ah oui à Paris, là-bas. Ah bah oui. Là-bas <rire> C'est très loin pour elle. Oui, t'es où, vous Moi, j'habite Cognac, à 20 km mmh. de chez ma maman, à peu près. D'accord. Et vous n'avez jamais, euh, jamais décidé d'aller frapper cette porte, frapper à cette porte, là, depuis quelques semaines, quelques mois Non. Pourquoi le faire ici, ce soir ben Parce que euh, je pense que si j'avais été frappée à sa porte et lui dire, écoute, euh, voilà, pardonne-moi, je suis désolée, euh, je n'ai vraiment pas été facile avec toi, euh, j'ai beaucoup de tort. Parce que bon, j'avoue, hein, j'ai vraiment pas été simple. Euh, je pense qu'elle m'aurait dit, bon écoute, j'ai quelque chose à faire, euh, euh, ben, euh, soit tu repasses, ou... et en fait elle m'aurait appelé par le biais du téléphone. Parce que quand je suis en face d'elle, elle, 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 elle va mal. se mettre à pleurer, elle a du mal. Les mots, elle, elle se bloque. Bien, on va essayer de voir si elle a répondu donc, à l'invitation. On vous retrouve dans quelques instants. Est-ce que Jacqueline est à côté de Daphné Allô Oui, je suis vous là. Vous entendez Oui, je suis là. Elle avec... vous a ramené du cognac ou quoi Avec vous... Jacqueline, mais non. Mais regardez, elle s'accroche au siège. Elle a, elle a peur. Comment, comme... ben, enfin, je ne peux pas vraiment vous demander comment ça va, puisque je le vois, euh... vous n'êtes pas très rassurée. Non, pas du tout. C'était déjà le cas quand on est venu chez vous. Alors là, euh... je crois que je ne peux rien faire. Hein. Non, J'ai essayé rien, pourtant. Il n'y a rien à faire. Ah, il n'y a rien à faire Bon, bah, écoutez, voir, je, en, venant, je... en venant nous retrouver, ça va aller déjà Voilà, je vais vous demander de vous lever, <rire> s'il vous plaît, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Allez-vous. Pas très bien. Un bon peu sang, stressé, madame. Jacqueline. Asseyez-vous. Un peu stressé, vous Jacqueline. Vous connaissez l'émission, Jacqueline Oui. Vous la regardez de temps en temps De temps en temps, des bouts. Des bouts. <rire> bon. Voilà, tout simplement. D'accord. 
Alors, euh, en tout cas, vous connaissez le principe de l'émission des personnes ouais. qui viennent mmh. parler à d'autres personnes parce que soit elles n'arrivent plus à les retrouver, soit euh, elles n'arrivent pas à se parler, même si parfois elles vivent côte à côte. Là, donc, quelqu'un veut vous parler, veut vous dire ouais. quelque chose d'important. Vous vous êtes demandé de qui il s'agissait Alors, Oui, ça fait une semaine que je ne dors pas. Donc, euh, ah oui, bon, je désolé. réfléchis. <rire> Et vous avez des réponses Mais Je pense qu'à une seule personne. Qui pourrait enfin, être Oui, une seule ouais. J'arrive pas à me sortir euh, cette personne-là de l'idée. Est-ce que je vous propose un indice pour essayer de vous mettre un peu sur la voie Oui, je veux bien. Oui. Regardez là-haut, Jacqueline, s'il vous plaît. Jacqueline, penses-tu qu'avec le temps, faut avouer ta moitié pardonnée Ah Est-ce qu'une faute avouée est à moitié pardonnée Est-ce que lorsqu quelqu'un reconnaît ses torts devant vous, vous avez plus tendance à lui pardonner ou à accepter la situation oui, bah, à vous deux, savez oui, pardonner. pardonner. Euh, oui, avec euh, le temps, des explications, euh, oui. Mais je suis d'un tempérament, euh, je suis un petit peu rancunière. Bon, c'est honnête oui. de le reconnaître. Mais vous êtes quelqu'un qui parle facilement ou oui, pas Oui, oui. De toute façon, euh, oui, je, je discute beaucoup, justement. Donc, quand on arrive à, à être obligé de me demander pardon, c'est qu'on a été euh, très loin. Bon. Deuxième indice Une deuxième ouais. question que va vous poser quelqu'un, si vous voulez bien regarder là-haut. À nouveau, Jacqueline. Jacqueline, penses-tu que l'adolescence pousse à dire des mots que l'on peut regretter Ah ouais. Bon, ben là, je crois que... Là, c'est pas un indice que notre équipe vous a préparé, c'est... Ouais, mais bon, ça, ça confirme bien mon idée. Quoi. Alors, est-ce que vous voulez savoir si c'est bien votre idée, justement Est-ce que... On ouvre l'écran sur l'autre côté du plateau. Ah ben oui, quand même, oui. Je suis venue là un peu pour ça, quand même. Là-bas À Paris <rire> Oui, à Paris, <rire> oui. <rire> Depuis Cognac. Alors, on va, Gabriel Coteau, faire apparaître dans les écrans pour Jacqueline le visage de la personne qui lui a demandé de venir ce soir. Je savais. <rire> Je suis avec toi pour me faire ça. Ah, t'es magnifique. Merci. Elle est magnifique. Euh... Elle est belle, oui. oui. C'est ma fille. Ah, oui. <rire> La prunelle de vos yeux. Une, j'ai trois enfants. C'est vrai que... Mon Dieu. Ça va ben, J'ai un petit peu le cœur qui s'accélère, mais ça va aller. <rire> Alors, vous avez vu votre fille Oui. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'elle a à vous dire Oui. Oui. Delphine, c'est à vous. Ben, maman, je voulais te dire que tu es très belle, toi aussi. <rire> ça <Merci>. te change. Hein. <rire> <rire> ah oui, je comprends mieux pourquoi vous êtes engueulée. <rire> Qu'est-ce que vous voulez dire par cette phrase, Delphine C'est que je la vois toujours en habit de travail, puisque la plupart du temps, je la vois quand elle travaille. Donc, bon, l'habit de travail, c'est pas forcément... D'accord. Plus... On avait bien compris que c'était pas d'être belle qui l'a changé, mais c'était d'être <rire> habillée comme ça. Voilà, donc bah, je suis venue ici pour, pour te dire que, que, en fait, je suis désolée pour te, tout ce que je, le mal que je t'ai fait, pour... Euh, tout le, les, toutes les insultes, toutes les injures que j'ai pu dire. Parce que certaines choses, euh, ayant un âge euh, et surtout un caractère buté, j'arrivais pas à comprendre. Euh, tu sais, nous deux, on n'a jamais réussi à se parler. On s'est toujours euh, soit euh, parlé cinq minutes et crié euh, des heures entières dessus. On a toujours euh, essayé euh, de se comprendre sans y aboutir. Donc, euh, je t'ai fait venir ici ce soir pour, euh, pour te demander pardon, pour que tu reviennes dans ma vie, pour que tu sois là avec moi, le jour où je me marierai, le jour où j'aurai un enfant, faire du shopping avec moi, euh, manger au restaurant avec moi, en fait, partager ma vie, puisque ça fait près d'un an et demi que tu la partages que par téléphone, pardon, et encore. Je voudrais que, que tu, me, tu, tu sois avec moi, qu'on trouve la complicité qu'on n'a jamais eue. 
et je voulais te dire quelque chose que je t'ai jamais dit. Je t'aime, maman. Ah, pleure pas, hein. Tu savais, tu sais comme je suis en plus. Ah oui. Tu savais que je réagirais comme ça. Et qu'en plus, je pourrais pas m'exprimer comme j'ai envie de m'exprimer. Pourquoi tu es obligée de, de, de passer par la télé pour, pour me dire ces choses parce que, parce que je pensais que si je venais à la maison, que je te disais tout ça, tu resterais butée sur tes convictions. Mais c'est pas, je ne change pas du jour au lendemain. Je ne suis pas butée. C'est pas... Non, je ne suis pas butée. Je ne suis jamais sortie de ta vie. C'est toi qui es sortie de la mienne. Ta maison a toujours été restée ouverte. Et quand tu passes à côté, des fois, tu ne viens même pas me dire bonjour. Parce que j'ai peur qu'on se crie dessus encore une autre fois. Mais au moins, c'est un début de dialogue, non oui. C'est normal que les parents et les enfants s'engueulent de temps en temps. Hein. Surtout <rire> quand on a entre 12 ans et 15-20 ans et qu'on est une fille avec sa mère. Ça arrive souvent, c'est pas grave. Mmh. Hmm. Est-ce que vous êtes touché par cette démarche Oui, bien sûr, je suis touchée, mais... Ça me surprend pas. Enfin, ça me surprend pas. C'est bien elle, quoi. C'est son genre de comportement. Elle ne sait pas faire autrement. Vous voulez évidemment poser la question, comme on la pose d'ailleurs souvent, pas toujours, mais souvent, pourquoi est-ce que vous venez là Pourquoi vous êtes là ce soir Pourquoi est-ce que les choses pourraient se régler à la maison euh, C'est une question qu on, qu on, que beaucoup de gens se posent en, en regardant la mmh. vérité qui compte, d'ailleurs. Et c'est vrai que la réponse qu'elle nous a donnée, comme souvent, la réponse qu'on entend souvent, c'est de dire... Peut-être que ça me force aussi moi à faire quelque chose. Et que peut-être que ce rituel, ce rideau, ces écrans, ces lumières, ces présentateurs, cette chaîne, ces gens qui regardent, ces témoins qui regardent, eh ben ça me pousse à faire quelque chose, ça me pousse à peut-être me surpasser et dire des choses que je ne dirais pas forcément et à prendre acte. Prendre acte. Là, ce soir, elle n'a pas dit « vous avez tort ». Elle a passé son temps et tout à l'heure, elle nous a parlé en disant « je regrette ». J'ai oui, été une adolescente oui. rebelle, j'ai dit des choses terribles à ma mère, oui. voilà, et je ne me sens pas bien par rapport à ça, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voit, on s'engueule et que j'y vais pas du mien. Non, on est, on est séparés l'une de l'autre en ce moment, oui, c'est limite pas plus mal, parce que pour le moment, on n'arrive pas à se parler, on se fait du mal, donc c'est pas... On se fait du mal mutuellement, quoi. Enfin, c'est l'impression que j'ai... Et puis de toute façon, elle a, elle a aussi fait son choix. Donc pour le moment, je pense qu'il faut qu'elle qu assume son choix. C'est Ce, quoi son choix bah, De partir euh, vivre avec son ami, euh, d'arrêter les études. Euh, euh, c'est je... un choix que vous n'acceptez pas C'est pas que j'accepte pas, c'est qu'elle est en train de gâcher sa vie, elle est en train de reproduire exactement la même chose que ce que j'ai fait. J'ai rien contre son amie, elle, elle, a, elle a tout juste 18 ans, elle n'a pas de métier, elle n'a pas de permis, elle n'a rien, elle a rien, quoi. Et pourquoi vous n'avez pas écouté votre mère Parce que j'étais une ado révoltée et puis qu'on me disait « Ah, je voulais faire je faisais B automatiquement, quoi. » C'est comme beaucoup d'adolescents, je pense. Mais c'est pour ça que je la comprends, c'est pour ça que je lui ai expliqué. Elle avait toute la liberté qu'elle voulait. Elle pouvait tous les week-ends passer avec son ami. Il n'y a pas eu les contraintes que moi j'ai pu avoir, justement. Donc pourquoi euh, tout, tout casser pour, euh, pour être indépendant et vivre en ville hein. voilà. Est-ce qu'elle fait ce soir cette démarche C'est peut-être euh, justement pour vous avoir auprès d'elle, euh, l'accompagner dans son choix de vie de jeune adulte, mais euh, que vous soyez là pour l'accompagner Oui mais euh, c'est toujours, on fait toujours appel à moi quand, euh, quand on a besoin, en fin de compte. C'est ça qui... J'aimerais bien qu'une fois de temps en temps, on m'appelle juste pour me demander comment je vais, par exemple. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Delphine Non, c'est vrai. <rire> c'est vrai que quand ça va mal, la seule personne que j'appelle, c'est ma mère. Et quand euh, ça va bien, euh, euh, j'ose pas l'appeler pour lui dire bah, « Écoute, ça va bien euh, ?» Parce que, euh, que j'ai peur qu'elle me dise, euh, comme je l'ai appelé souvent pour des problèmes, qu'elle dise bah, « Tiens, t'as pas un problème là ?» ou « Qu'est-ce qu'il y a ?» ou... Donc, euh, 
Donc en fait, euh, j'ai en fait, un peu peur de, de ces mots. Bon. Jacqueline, je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Car il va falloir maintenant donner une réponse à votre fille qui euh, est venue vous voir ce soir. Vous a fait venir sur ce plateau de télévision justement parce qu'elle n'arrive pas à vous parler autrement et que c'est ici qu'elle peut le faire et vous dire que vous comptez beaucoup pour elle et qu'elle voudrait que vous, vous non pas retrouviez d'ailleurs, vous créez ensemble une complicité que vous n'avez peut-être jamais su avoir toutes les deux. Non, c'est sûr. Est-ce que vous voulez, comme elle le demande, ouvrir ce rideau avec tout ce que ça implique d'engagement de part et d'autre Ou, comme évidemment vous le pouvez, repartir tranquillement chez vous, là-bas en Charente. C'est pas si loin que ça, là-bas. Ça, c'est ce que vous, vous avez dit là-bas, à Paris. Dans ce beau sud-ouest. Je dois non, être mais, à Paris ça, lundi. Hein. Non, mais c'est de venir ici. Moi, pour moi, c'est là-bas. C'est ben tout oui. le monde ici. Ouais, ouais. Donc, vous pouvez aussi retourner chez vous tranquillement, sans avoir ouvert ce rideau. Et c'est votre entière liberté. Qu'est-ce que vous décidez, Jacqueline J'ai pas envie de lui, de lui faire, de ne pas ouvrir le rideau. Parce que je pense que ce qu'elle a fait... Euh, oui. Ce qu'elle m'a dit, les mots qu'elle a dit ce soir, c'est important. Mais euh, il ne faut pas qu'elle... Se... Si j'ouvre le rideau, il ne faut pas qu'elle s'imagine que, que d'un seul coup, tout va être effacé. Il va falloir qu'elle fasse... Euh, qu'elle qu discute et puis euh, il va falloir qu'on parle. Et, euh, il va falloir du temps. Alors on ouvre ce rideau Oui. Bon, alors, quoi dire D'abord, euh, un, vous vous aimez, c'est évident. Sûr, ma Deux, vous vous dites des trucs assez, assez francs. Ouais. Trois, je crois qu'elle a la capacité de les écouter. La démarche de ce soir, ça prouve qu'elle a grandi et qu'elle a en tout cas envie de se dire, bon, je ne vais pas prendre tout ce que me dit ma mère euh, que, comme une, un début de guerre, sinon on ne va jamais s'en sortir. Ouais. Et voilà, l'amour, ça arrange tout. Ouais.